Je weet zelf dat je, dat je tevreden bent met de film. Maar als je dan de reacties krijgt die positief zijn. En niet zomaar van, ja leuke film, maar, maar, maar echt mooie reacties van je hart. Dan, ja, dat is heel mooi. Wat krijg je als je de winnaar van de Oscar voor beste korte animatiefilm, vader en dochter, kruist met de gerenommeerde Japanse animatiestudio Ghibli. Het wonderschone The Red Turtle. Ik sprak met de maker van die film, de Nederlander Michael Dudok de Wit. We hebben verhalen met een witte walvis, nu hebben we ook een rode zeeschildpad. Waarom? Het verhaal had een, een dier nodig van de oceaan. Dat, dat, dat was, werd meteen heel snel duidelijk. Het, het, het thema is van een, van een drenkeling op een, op, een verlaten, op een tropisch eiland. Hij is alleen, hij wil er niet blijven, het is niet paradijs, hij wil gewoon naar huis. En, maar kan niet, want hij is een, is een, 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 er is iets in de oceaan dat hem stopt. En dat is... En het, het, ik heb gedacht aan walvissen, inktvissen enzovoort, maar de, 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 het schildpad kwam heel snel. En ik weet niet waarom, het was gewoon een intuïtieve, um, intuïtieve keuze. Want um, het, er is iets heel moois met het schildpad, want ze zijn heel vredig. Ze zwemmen alleen en ze verdwijnen echt in, in het oneindige. Je weet niet precies waar ze naartoe gaan. Ze hebben een soort kwaliteit van onsterfelijkheid. Um, mensen vinden schildpadden sympathiek en tegelijkertijd zijn ze niet te lief, zijn niet als herten. Of, met die mooie ronde herten ogen. Ze zijn een beetje, een beetje vreemd. En dat vond ik een perfecte combinatie. Het verhaal zelf. Uh, is dat gebaseerd op een, een, een volksverhaaltje of een sprookje of iets dergelijks? Het is niet gebaseerd op een, op een sprookje. Ik heb, Want je hebt het zelf verzonnen, hè? Ik heb het zelf, zelf, zelf... verzonnen. Ik heb heel veel sprookjes gelezen in, in mijn leven. Um, ik hou van dat soort verhalen. Maar het is niet echt geïnspireerd direct door één verhaal. Waardoor dan wel? Ik vind het thema gewoon zo mooi. Van alleen op een, om, wanneer je alleen bent met natuur. Maar ik vond het Robinson Crusoe verhaal niet interessant genoeg. Uh, dat je een huisje bouwt en dat je een bruggetje bouwt of wat dan ook en dat je stoelen bouwt en dat je, dat je een uh, enzovoort... Dat je eigenlijk gewoon het leven van thuis kopieert naar, uh, naar het eiland. Precies, je, je schept weer opnieuw je cultuur in, op dat eiland. Dat vond ik niet interessant genoeg. Iedereen zou gewoon naar huis willen. Je wilt niet op een eiland. Het is, helemaal, het is absoluut geen paradijs. Zelfs de mooiste eilanden niet. Want je, 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 er is slecht weer, er, is, er zijn insecten, je bent alleen, je, je, je wordt bent, gek van de eenzaam. En je, wordt, je bent gevangen. In, bij de... Je bent als waar in de gevangenis. Variety had het over een tropical storm, maar dat was toch duidelijk een tsunami, of niet? Ja. Dat waarom, van, waarom een tsunami? Ik, ik moet meteen bijzeggen dat, dat toen dat schreef in het verhaal, um, de, tuna, de, de grote tsunami in Japan uh, nog niet gebeurd was van vijf jaar geleden. Dus zodra ik nieuws hoorde dat, van, van die, die vreselijke tsunami in Japan, heb ik meteen gevraagd aan de Japanners met, met wie ik samenwerkte, um, is dat nu, nu niet te gevoelig voor de film? En ze hebben goed nagedacht, ze hebben gezegd, nee, want de tsunami wordt met respect behandeld in het verhaal. Het is niet een grappige tsunami, het is echt de, de, een tsunami een zoals ze zijn. Een verwoestende tsunami. Precies. Ja, was en waarom in het verhaal, het, het was gewoon nodig in het verhaal. Niet alleen voor de spanning, niet alleen voor, om te laten zien hoe de mensen veranderen daardoor. Maar ook, en eerlijk gezegd, en dit zeg ik met heel veel respect, een tsunami is heel mooi. Want het is gewoon enorm, het is zo groot, zo sterk. Het, het is een heel mooi fenomeen.